wote vikiwa na thamani ya shilingi za kitanzania milioni moja na saba. Alinunua pia thamani za ndani zote zikiwa na thamani ya shilingi za kitanzania milioni tano. Na kufanya jumla ya mali na fedha taslim alivyo kama tanavyo kuwa shilingi za kitanzania milioni saba shilingi laki moja na kumi elfu. Lakini pia alikamatwa na US dola moja elfu. Lakini kazi iliendelea. Na mnamo tale moja wa pili elfu mbili na ishirini watumi wawili walikamatwa ambao ni Mohamed Ramadhani na Saum Shemti walikamatiwa huko Mbagala na walipopekuliwa walikutwa na fedha za kitanzania milioni 332000 milioni 332000 lakini US dola pia zizo kamatwa ni 50000 euro zikamatwa 5000 na kumi. na gari Lilokuwa mata pili ilikuwa ni namba timu ya 134 DHY Toyota IST mtakumbuka kwamba nilisema ndio iliyo faulisha mzigo kutoka kwenye ile gari ya walinzi kwa hiyo nayo ilikutwa na kukamatwa pamoja na washtakiwa hawa watatu wa pili na watatu Watumi wote wawili baada ya kuhojiwa walikiri kununua pia viwanja viwili maeneo ya kisemvule lakini pia kule kivule na vitu walivyonunua hivyo ilikuwa na thamani ya shilingi milioni tano. jumla kuu ya mali na fedha zilizokamatwa kwa watumio hao wawili yani wa pili na watatu ni fedha za kitanzania shilingi milioni saba. US dola hamsini elf euro tano na kumi. Aidha upelelezi uliendelea. Na mnamo usiku wa kumkia leo, yani tarehe 24 mwezi wa pili ya mbili na ishirini mtumiwa Ibrahim Ramadhani Maunga alikamatwa na baada ya kupekuliwa alikutwa na fedha kama ifuatavyo. Fedha za Tanzania zilizokutwa nazo ni shilingi milioni hamsini. Lakini pia alikutwa na US dola elfu na sita. Lakini alipohojiwa alikubali pia kwamba alifanya manunuzi kule kibaha uh, ya nyumba yenye thamani ya shilingi milioni 30. Alinunua pia samani za ndani zenye thamani ya shilingi za Tanzania milioni kumi. Jumla kuu ya mali na fedha aliyozo kamata mshtakiwa huyu wa ine ni milioni tatu kamili. Jeshi la polisi kanda maalum limefanikiwa kukamata watumiwa wote watatu pamoja na mtumiwa mmoja ambaye aliwasaidia kukamilisha wizi huo sambamba na hilo tunawashikilia askari wa jeshi la polisi kanda maalum wakiongozwa na inspekta wa polisi mkaguzi msaidizi au inspekta msaidizi manake inspekta ndiye mezuilika lakini ni mkaguzi msaidizi wa polisi na nyota moja yeye ndiye alikuwa ameongoza operation ya ukamataji wa mshtaki wa pili wa, wa kwanza narudia tunaendelea kwa kushikilia askari wa polisi waliokuwa wamekwenda kwa ajili ya ukamataji wa mshtaki wa kwanza kuna ukiukaji wa maadili waliofanya hawakuzingatia maelekezo waliopewa na mkuu wa operation ya ukamataji wezi hawa lakini pia walikuwa wameelekezwa wasubiri kiongozi wa operation atakapofika ndiye ataelekeza namna kufanya upekuzi 
lakini walianza kufanya upekuzi ambao sio kwa mujibu wa utaratibu lakini baadaye hicho kilichowapelekea wasisubiri kikaungwa mkono na mshtakiwa huyo wa kwanza aliye walalamikia kwamba wamechukua baadhi ya hela sisi kwa kuwa kazi yetu sisi ni kulinda maisha ya watu na mali hatujali ni nani anayefanya nini awe ni mtumiwa wa ndani ni police officer atashughulikiwa kwa mjibu wa sheria awe ni raia atashughulikiwa kwa mjibu wa sheria kwa hiyo nilikuwa napigiwa simu na waandishi wengi wakitaka nitoe taarifa kwa mtu mmoja mmoja niwashukuru sana waandishi wa Dar kwa uelewa wenu niliwambia nipeni nafasi nikitoa tu taarifa kabla ya kukamilisha ukamataji nitawapa kiki wa usika kuondoka kwenda mbali au kuficha vielelezo hivi lakini ni mlaumu pia mzalendo alikosa uzalendo niliwaambia msitoe lakini ametoa kwa hiyo nataka kusaidia nisimkamate huyu ambaye tumemkamata usiku wa kumkia leo ninawaombeni ili ninapoendelea kutoa ushirikiano kwenu nipeni ushirikiano ninaposema jamani hii kitu bado pesa hii ya watanzania singerudi kama tungekuwa watu wa kukurupuka siku ya kwanza tukaanza kusema tumemkamata huyu tumemkuta na hiki wakati wengine bado hawajafikiwa kwa hiyo wamenikwaza sana watu wa mzalendo wajitahidi kuwa wazalendo kama jina lilivyo Taarifa nyingine ni kuuawa kwa jambazi sugu jijini Dar es Salaam. Ni kwamba katika tukio la pili mnamo tarehe 24 wa pili 2020 kwenye majira ya saa na nusu usiku huko maeneo ya saba saba Mbagala Kizuiani kikosi kazi cha kupambana na majambazi cha kanda maalum ya Dar es Salaam kilifanikiwa kumkamata mtu mmoja anaitwa Ramadhani Rashidi Asne Asne Mjeuri umri wake miaka 20 yeye ni mkazi wa Mbagala mtumiwa huyo wakati anahojiwa likiri kujihusisha na matukio mbalimbali ya ujambazi maeneo ya Tuangoma lakini mkoa wa jirani kule Mkuranga na maeneo mengine ndipo baada ya kukiri kwake aliamua kutoa ushirikiano aliahidi kwamba aondoke na kikosi kazi hicho kwa ajili ya kufuatilia watumiwa wengine lakini kuonyesha mahali ambapo alidai ameficha silaha anaoendelea kuitumia kwenye kwenye matukio hayo ya ujambazi lakini alipofika, alipofika mahali ambako alikuwa ame, ameahidi kwamba anakwenda kutoa ushirikiano alianza kukimbia huku akipiga kelele alitaka watu waamini kwamba askari wale wamekwenda kufanya vitendo ambavyo ni vya ukiukaji wa sheria lakini askari walikuwa makini walimuonya kwa kupiga risasi tatu hewani ili aweze kutii amri asimame lakini ya kufanya hivyo askari walirusha risasi kwa maana ya kumpunguza nguvu kutaka kumpiga mguuni lakini kwa jinsi alivyoendelea kukimbia uh, risasi ile kampata mgongoni na alipochukuliwa kwa ajili ya kuokoa maisha yake ili aweze kupelekwa kwenye vyombo vya uh, sheria alipofikishwa huko ikathibitika kwamba amefariki dunia kutokana na damu nyingi kuvuja ndugu zangu andishi haya ndio nilitaka ni wa, ni wape lakini sasa ngoja niwaonyeshe vielelezo hivi tunayo magari hapo chini lakini nyumba azihamishiki ziko maeneo hayo nilioainisha mwandishi ambaye yuko tayari kwenda tutampeleka kwa ajili ya kwenda kuonyesha nyumba ziliko hizi ndio pesa kama tulivyozitolea taarifa yako mafungu yanayojeleza Zipo US dollars. Zipo kama eleza, zipo hapa lakini mafungu ya pesa kama hivi yalivyo. Tunaweza mkachukua picha vizuri ili watanzania waone tulivyofanikiwa kurudisha pesa yao. Ambao kimsingi ilikuwa imetunzwa kule benki. Lakini wahuni hawa wasio na kiapo wanakabidhiwa pesa waipeleke makao makuu jirani tu hapo. Wanaanzisha kwenda 
mali walipotaka kwenda kugawania hizo pesa kupitia kupitia kwenu wanahabari niaonye makampuni ya ulinzi ajira horela zinazofanyika zinatusababishia haya inasemekana mstakiwa wa kwanza huyu alikuwa kwenye makampuni mengine na ameshafanikisha hivi wezi mwizi unampa fursa ya kubeba hela zote hizi na angalia umechukua kari yako alafu unaenda kuchukua sehemu nyingine lakini angalia idadi ya walinzi waliokuwa kwenye ile ile gari husika yalikuwa ni maandalizi ya kufanya wizi haiwezekani kiwango kikubwa cha fedha hiki kikasindikizwa na askari wawili na driver eti na pistol na pump action basi haiwezekani hii ni njama na ninaita ni inside job maandalizi yalianzia huko lakini pia kwenye hiyo mitambo wana uwezo wa kuona ku ile movement ya gari inatoka benki hiyo jirani kwenda hapo inawezekanaje huyu anaendelea kufanya surveillance ya kufuatilia hiyo gari anawezaje kuiacha kakaa kimya ikahama mahali ilipokuwa inaenda jirani tu hapo alafu ikaenda paka temeka amekaa kimya tunaendelea kufanya kazi kwamba hatutamwacha yeyote katika hili tutawakomba wa ndani na wainje kuhakikisha kwamba wizi huu haurudi tena hizi pesa ni za watanzania lazima ziendelee kwa salama hizi ndo silaha ambazo zilielekezwa mlinzi huyu anayebeba pesa ameshachukua chake ameweka pistol chini akaanzisha kwenda kupata mgao lakini hii ni pump action na risasi zake zipo hapo tunazifikia ndio pampanche. Yaani silaha mbili hizi zinabeba mzigo huu ni masiara. Ni maandalizi ya wizi. Kwa hiyo sisi tunasema ni preparation. Unafanya maandalizi ya kwenda kutenda kosa. Ndio maana nasema tutaendelea kushughulika na wote ambao wanaendelea kukiuka kwa makusudi ya kuandaa mazingira rafiki kwao ya, ku, ya kutenda wizi. Baada ya kuyasema haya, niwashukuru sana waandishi. Nimewamini sisi kuninga tujaonana. Nini? Sasa kwa kwa Asanteni sana lakini naendelea kutambua ushirikiano mkubwa unaoendelea kutupatia. Mungu endelee kubariki asante. Kuna magari tuteremka chini. Kabla ya kwenda tule chini kama kuna swali. Kamanda ana swali. Karibu. Ndio. Tumesema mnashikilia askari ambao wanaenda na kufanya mambo sio. Lakini hii dafikisho mara ya kwanza. Sio kutokea wakati wa kamanda Pope. Tunaudi kutokea kwa yako lakini maskari wa kwanza walofika ndio wakatenda tena uharifu. Labda sasa kama hivyo ndivyo unatoa uchu gani kwa vijana wangu? Ah, wetu nimeshasema nimeshasema kwamba kwetu kanda maalum mwalifu ni mwalifu. Atuangalii ni askari wa jeshi la polisi. Atuangalii ni mfanyakazi wa idara yoyote mtumishi wa umma lakini hatuangalii ni mwajiliwa wa sekta binafsi tunachoangalia ametenda kosa la jinai mimi nafikiri ungekuwa umeuliza vizuri kwamba kwa nini umewakamata lakini kwa kuwa nimewakamata ametenda kosa hilo la afandekofu wakati huo baada napatikana tunaweza kumtembelea ofisi yake kwa hapo <laughs> swali lingine yes mnataka kuzifuatilia hizi <laughs> zitakapoenda ni mahali salama nalijibu hilo kwa sababu ndio la maana kuliko lingine hizi pesa ni za umma lakini ni kielelezo tutaziweka mahali ambapo ni salama tuna strong room za serikali nyingi mno nyingine ziko kwenye majengo haya nyingine ziko kwenye majengo mengine lakini tutakapoziweka ni jeshi la polisi 
tunafahamu ndio maana ziko salama tangu tulipoanza ukamataji wa mstakiwa wa kwanza la pili askari polisi wako wangapi nilisema wako nane wakiongozwa na mkaguzi msaidizi wa polisi ambaye ndiye alikuwa in charge na ambaye alikiuka maelekezo aliyopewa na mkuu wake wa operation na mkuu wake wa operation yuko hapa hebu simama akuone huyu anaitwa mrakibu wa polisi ndugu Fadhil yuko hapa kwa ajili ya kutimiza majukumu yake fikisha pongezi kwa vijana wote waliofanya kazi nzuri ya ukamataji wa mstakiwa wa pili wa tatu na wainne tutaangalia mazingira ya kuwawezesha kuwazawadia kwa kazi nzuri wakati tunaadhibu waliokiuka lazima tuwapongeze wala ambao mfukoni hakuna kitu lakini wamezifikisha hela hapa wakijua kwamba hii ni mali ya watanzania na kiapo chetu cha jeshi la polisi ni kulinda maisha ya watu na mali zao asante sana tukiachana na ukamata kwa pesa lakini umezungumzia kwamba silaha ni chache zilo za pesa viongozi au wamiliki wa makampuni niwachukulia hatua gani sababu huu mzigo na silaha ambazo zinazunguza mimi pesa ni gani tofauti kabisa ikumbukwe nimesema kwamba kesi zote ziko kwenye upelelezi na maelezo yangu ya mwisho nimesema hakuna takaye achwa awe wa ndani ya benki awe ni mfanyakazi au asiye mfanyakazi ambaye ameshiriki tu kulifanya hili ama kusaidia kuliwezesha wote tunao tunangaika ili kuhakikisha kwamba wanafikishwa mahakamani kwa ajili ya kwenda kujibu yale yanayostahili Asante twende tukangalie na vielezo vingine Walinzi Pako sawa Angaliani vizuri. Fungu la dola linaanza kuingia mkoni. Sogea sogea. Niche niche. Niche askari hapo.